Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the new video, we are going to this video. In this video, we are going to look at the training instructor. The previous year question paper will be asked. In the training instructor, the question paper will be asked. The previous year question paper will be asked. The question paper will be asked. The question paper will be asked. The training instructor will be asked. The question paper will be asked. Subscribe to this channel. This video will be asked. Click the bell button. इधर ला आधे तक इरिवा तो क्वेश्चन है इंदाने जी के आये रहनु अदो उन्हें ना दो रुवा की कुण्डे इरिवा तो नाम तो क्वेश्चन मध्य लाना स्टार्ट ही इन्दर द रेशियो बिटवीन टू एडजेसन साइड्स ऑफ़ ए ड्राइंग शीट ओरे ड्राइंग शीट इन्दे रंड एडजेसन साइड गल तो अम्मी ले ला रेशियो इत्रा है � one is to root to two एन लल रेशियो ले आयरी की मध्य इंडे रंड साइड गल दम्मेले डबा पुदा आरण दने एफ़ ऑफ़ शीट डक्कर आरण दने गले two ten by two ninety seven नल लल वैल्यू गिटन दे two ten ने ने one ना आइटम two ninety four ने root to वैल्यू वेरिएबल आना आर रेशियो आने इंदेरी की नदे one is to root to एन लल वैल्यू वेरिया द ऐडो � in which regular polygon sides are equal to radius of a circumscribing circle That is the figure of the figure In the figure, we will pass the circle in the corner point of the figure We will pass the circle in the corner point of the figure We will pass the regular polygon side in the equal circle in the radius That is the figure of the figure The answer is hexagon That is the figure of the R side We will pass the hexagon in the R side octagon नு வரையும் 7 side இண்டங்கள் அதினே heptagon நு வரையும் 5 side இண்டங்கள் அதினே pentagon நு வரையும் அடுத்து வச்சு நக்கத maximum number of tangent drawn to a circle from a point outside the circle circle இண்ட பொரத்து நுன்னு நமக்கு ஒரு circleிலேக்கு எத்திர tangent lineகளு வரைக்கியாம் பெட்டுந்தலதான சோதியும் இவ்வடை point C நு வரையிந்து என்தான பொரத்துல் ஒரு point அனா pointில் நுன்னு வேற இனி ஏது லைன் வருச்சே இன்னாலும் மது tangent ஐட்ட அல்லா போவு அது உண்டு ஒரு circle இந்த பொர்த்து நுன் ஒரு pointில் நுன் நம்மல் இந்தியான் ஒரு circleலேக்கு tangent வரக்கியம் maximum 2 pointுகளும் மாத்ரே வரக்கியம் பெச்சுவில்லும் அடுத்து வச்சு நக்கத isometric axis are inclined at dash degree to each other isometric axis விலை எத்திர degree angle லானு ரண்ட axis விலும் நிக்குந்தது என்னலதான சோதியம் இந்த answer வந்து வரைந்த 120 degree அனு isometric axis 120 degree அனு என்ன படிச்சு வக்க 25 question which of the following pencil leads is hardest இத்தாடைக் கொடுத்துவில்லதில் ஏது pencil lead ஆனை எட்டும் hard ஐட்டில்லது நான் சோதியம் நமக்கரியம் pencil பல ரூபத்திலில்லவுண்டு H, HB, 2H, 2B என்னக்கு பரண்ணம் பல டைப்பில்ல பெஞ்சிலுகள்ண்டு அதில் H வெரிந்ததானை எட்டும் hard ஆவா HB இந்து வருந்தால் hard and black அதான் நம்மல் common ஐட்டு வேகித்த பெஞ்சில HB Hardness கூடும் தோரும் H இந்த வேல் இங்கிரிசிது உண்டிருக்கியம் H, 1H இந்த வரையிந்ததோ அல்லங்கள் 2H, 3H நக்க பரையிந்ததான் Hardness கூடிய வென்சிலுகளான் B, 2B, 3B நக்க வெரிந்ததான் Blackness கூடிய வென்சிலுகளான் அது இன்ன கலரு கூடுதலையிருக்கியம் Hardness ஆனதுனங்கள் Impression கூடுதலையிருக்கியம் கலரு ஒருவையிருக்கி F नு வருந்து என்னால் வலரே fine point ஐட்டில் பென்சிலுகளையன நாட்தோச்சின்னுக்கு 4-sided figure having 2 pairs of sides parallel is called as ஒரு 4-sided figure ஆ figure இந்தே 2 pair sideகள் 2 pair sideகள் எந்தான் parallel ஐருக்கிம் அதையதான் regular polygon ஆனோ pentagon ஆனோ trapezoid ஆனோ trapezoid எந்தான் ஒரு 4-sided figure ஆனங்களும் அது எந்தான் பின்னது இந்தே ஒரு side மாத்ர எந்தி ஒள்ளு parallel ஐட்டுண்டாவுள்ளு அட்டே side non-parallel side ஐருக்கிம் pentagon 5 sideல figure ஆனு உண்டது 4-sided அல்லா பின்ன regular polygon வருந்து வருந்தையில் regular polygon ஏது ஆவாம் sideகளு equal ஐட்டு வெருந்தா எல்லாத்தினே நம்மல் இந்தான் regular polygons நானு பரையா இப்பட இந்த answer வந்து வருந்து rhomboid ஆனலிங்க rhombus ஆனு rhombus நான் தேரிக்கும் pair of sideகளு parallel ஐடிக்கும் என்னலதான் இந்த பிரத்தேகலா அப்பு இறுவத்தையாம் தோச்சின்னுக்கு eccentricity is always equal to 1 eccentricity 1 ஆவுந்து தாழை கொடுதுல் ஏது figure நானுந்துலானு parabolic யான் eccentricity 1 ஆகுந்து 1 இலு தாழை ஆன eccentricity வெண்ணங்கள் அது ellipse ஆயிரிக்கும் 1 இனு முகல் ஆனுந்து நங்கள் அது hyperbola ஏரிக்கும் equal to zero ஆனுந்து நங்கள் அது circle ஆயிரிக்கும் நேர்த்த வச்சு நக்கு in a drawing letters and numbers are designed by there ஒரு drawing இலு letterகளும் numberகளும் design செய்ந்தது designate இன்னது அடுத்து the angle of meter line is dash degree 
എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് മിറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ചെരിഞ്ഞ് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളാണ് മിറ്റർ ലൈന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ചെരിച്ചു വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് മിറ്റർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സോളിഡ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ റെഗുലർ പെന്റഗണീസ് നോണേസ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ റെഗുലർ പെന്റഗൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിഡ് ആ സോളിഡിന്റെ പേരെന്താണ് പറയാ അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പെന്റഗൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡൊഡക്ക ഹെഡ്രൺ എന്ന് പറയും ഇരുപത് സൈഡുകൾ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഐക്കോസ ഹിഡ്രൺ ടെട്രാ ഹിഡ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒക്ടാ ഹിഡ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം ഇഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വെർണിയർ ഇസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ദ വെർണിയർ ഇസ് നോൺ എസ് പ്രൈമറി സ്കെയിലിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിവിഷനേക്കാളും വലുതാണ് വെർണിയർ സ്കെയിലിന്റെ ഡിവിഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വെർണിയറുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ദൻ ആൻസർ റിട്രോഗ്രേഡ് വെർണിയർ എന്നാണ് തിരിച്ചാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വെർണിയർ സ്കെയിലിന്റെ ഡിവിഷൻസ് ചെറുതും പ്രൈമറി സ്കെയിലിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിവിഷൻ വലുതും ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഡബിൾ വെർണിയർ ആണ് ഡബിൾ വെർണിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെർണിയറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വെർണിയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ വെർണിയർ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വെൻ എ ചെയിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ മോർ ദാൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വാസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ദ എറർ ഇൻ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഒരു ചെയിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ആ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എറർ മെഷേർഡ് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എറർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ചെയിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എറർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു ചെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മെഷേർഡ് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് എറാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം ബാക്കിയുള്ള പോസിറ്റീവ് എറ് നെഗറ്റീവ് എറ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണോ കോമ്പൻസേറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എറർ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ക്യുമുലേറ്റീവ് എറർ ആണ് നെഗറ്റീവ് എറർ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് അത് ക്യുമുലേറ്റീവ് എറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ ലെറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എറർ തന്നെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ലെറർ എന്ന് പറയുക റീഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എറർ ഒക്കെ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ലെറർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ ഷുഡ് ബി ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം നൂറ് ഫീറ്റ് ഉള്ള ചെയിനിനെയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുക അറുപത്താറ് ഫീറ്റുള്ള ചെയിനിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർവേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ എന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റവന്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയും ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക് ചെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ജനറലി വൈൽ ചെയിനിങ് ദ ആരോ വിച്ച് എ കമ്പനി വിത്ത് വൺ ചെയിൻ മസ്റ്റ് ബി ഒരു ചെയിനിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആരോസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ചെയിനിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പത്ത് ആരോ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ആരോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പെഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ആരോസ് നമ്മൾ എന്ത്
അപ്പോൾ എത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തുണ്ടാകും ഒരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റീഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിയോഡ് ലൈറ്റിൽ റിപ്പീറ്റീഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ആംഗിളിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് തവണ മെഷർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ആവറേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂ ആണോ ശരിയാവാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളത് ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ടാവും ആ എററിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്വൽ എറർ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ എന്താണ് ട്രൂ എറർ ട്രൂ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ട്രൂ വാല്യൂവും ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ട്രൂ എറർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ട്രൂ എറർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രൂ എററും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ബേസ് ലൈൻ ഈസ് മെഷോർഡ് വിത്ത് ഈ ചോദ്യം ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എടുക്കുന്നത് ചെറിയ സർവേകളിൽ നമുക്കറിയാം ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യൻ ആണ് എന്നാൽ ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ്ങിൽ ട്രാങ്കുലേഷൻ സർവേ പോലുള്ള സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവാർ ടേപ്പാണ് കാരണം ഇൻവാർ ടേപ്പ് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണതിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങ് കുറവ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻവാർ ടേപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവാർ ടേപ്പാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ്ങിൽ ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻവാർ ടേപ്പാണ് എന്നാൽ ചെറിയ സർവേകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെയ്ൻ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയിൽ ബേസ് ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സർവേയിങ് ആണ് ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അങ്ങനെ ചെയ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഇൻവാർ ടേപ്പും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആൻസർ എഴുതുക ചെയ്ൻ എന്ന് എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ ഓഫ് സെറ്റ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒരു ഓഫ് സെറ്റ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോങ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പതിനഞ്ച് മീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവുള്ള ഓഫ് സെറ്റിനെയാണ് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഉള്ളത് വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഒബ്ലീക്കും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ഓഫ് സെറ്റും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓഫ് സെറ്റുകളെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലാതെ എടുക്കുന്ന ഓഫ് സെറ്റുകൾ ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് മിനിമം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവണം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് ഒന്നായാലും മതി ഇനി ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ലോങ് ഓഫ് സെറ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ലോങ് ഓഫ് സെറ്റുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല സർവേയിൽ എന്നാണ് നിയമം അപ്പോൾ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റുകൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ടൈ ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റുകളാക്കി മാറ്റും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്
പക്ഷേ ഇതിൽ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ എന്നാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസെപ്ഷന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ടു പോയിന്റും ത്രീ പോയിന്റും എന്നാൽ ടു പോയിന്റും ത്രീ പോയിന്റും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓറിയന്റേഷനും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം റിസെപ്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓറിയന്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് എന്താണ് ടു പോയിന്റും ത്രീ പോയിന്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ റിസെപ്ഷന്റെ മെത്തേഡുകളുമാണ് റിസെപ്ഷന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ റിസെപ്ഷൻ എന്ന് ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീല് അത് ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഉടനെ തന്നെ അപ